ప్రతి సాగు విస్తీర్ణం ఏటా పెరుగుతోంది విస్తీర్ణంతో పాటు సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి కాయతొలుచు పురుగుల్ని తట్టుకుని మంచి దిగుబడులివ్వాల్సిన బీటీ రకాలు ఇటీవలి కాలంలో గులాబీ రంగు పురుగుకి లొంగిపోవటం శోచనీయం మూడేళ్ల క్రితం కనిపించిన ఈ పురుగు తాకిడి అంతకంతకు పెరుగుతోంది గత సంవత్సరపు అనుభవాలతో ముందుగా ఊహించినట్లుగానే గులాబీ రంగు పురుగు దాడి ఈ ఏడాది ఎక్కువగా ఉండి నెమ్మదిగా తీవ్రత పెంచుకుంటూ కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది శాస్త్రవేత్తల సూచనలతో కొంతమంది రైతులు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా అవగాహన లేక చాలామంది పట్టించుకోలేదు దీంతో నష్టం ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు పలు ప్రాంతాల రైతులు అసలే వర్షాభావంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్న ప్రతి రైతులకు ఈ పురుగు మరింత కునుకు లేకుండా చేస్తోంది అంటూ రైతులంతా పాటించాల్సిన సామూహిక సమగ్ర నివారణ చర్యలను వివరిస్తున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఏరువాక కేంద్రం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ ఇటీవల కాలంలో మనకి ముఖ్యంగా ఈ గులాబీ రంగు పురుగు అనేది బాగా ఆశించడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా రైతులు ఈ గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్త చర్యలు మనము తెలుసుకుందాము ముఖ్యంగా మనం పంతి పంట ఏక పండగ వేసుకోకుండా అంతర పంటగ జోడించి వేసుకున్నట్టయితే చాలా రైతులకు చాలా లాభదాయకము ఐదు వరుసల పత్తికి ఒక వరుస మనము కందిని వేసుకున్నట్టయితే ఇది మిత్ర పురుగులని ఆశించి అదేవిధంగా భూమిని సారవంతం చేసే అవకాశం మనకుంది పురుగు తాకిడి వచ్చినప్పుడు పువ్వు అనేది గుడ్డి పువ్వు మనకు ఒంగరిగా తిరగడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే మనకు ఇండికేషన్ గులాబీ రంగు పురుగు అటాక్ అయినట్టు అది నలభై నుండి యాభై రోజుల వయసులో ఉన్నప్పుడు మనకు ఇది అటాక్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అది చూసినప్పుడు రైతులు కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండి ఎకరానికి ఆరు నుండి ఎనిమిది వరకు మనం లింగాకర్షణ బుట్టని అమర్చుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు పురుగు ఉనికి అనేది మనం చాలా వరకు గమనించుకోవచ్చు అదేవిధంగా లింగాకర్షణ బుట్టలతో పాటుగా పక్షి స్థావరాలు ఒక ఆరు నుండి ఎనిమిది వరకు మనకు ఎకరానికి అమర్చుకున్నట్టయితే మనకు గులాబీ రంగు పురుగు అటాక్ అయినా కూడా పక్షులు అనేది వాలి ఈ పురుగులను తినేయడం జరుగుతుంది అనమాట అదేవిధంగా బుట్టకి పది చొప్పున మనకు పడినట్టయితే ఎక్కువ మోతాదుగా ఆశించినట్టు మనం తెలుసుకొని స్టార్టింగ్ నుంచి మనకు ఫస్ట్ సెకండ్ ఇన్స్టార్ లార్వా ఉన్నప్పుడు ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ చొప్పున వేప నూనె కలుపుకొని మనము ఒకటి రెండు స్ప్రేలు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అదే సమగ్ర సస్య రక్షణ చర్యల్లో కూడా మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే గుడ్డి పూలు గమనించగానే వేరి వేసుకొని మనం నాశనం చేయాలి లేకపోతే దాని అంటే ఉధృతి మరి ఇంకా పెరిగే అవకాశం మనకు ఉంటుంది వర్షాభావ పరిస్థితులు బాగా కనబడినాయి వర్షం లేని పరిస్థితుల్లో బెట్ అనేది బాగా కనబడింది ఆల్రెడీ మనకు మేలో విత్తిన వాళ్ళందరూ కూడా నూట యాభై రోజులకు చేరింది పంటకాలము ఇప్పుడు అందరు కూడా వాళ్ళు హార్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఫస్ట్ పికింగ్లో ఉంది పత్తి కొంతమంది ఇంకా కొద్దిగా నీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు అంటే లేటుగా వేసుకున్న వాళ్ళు ఇంకా టైం ఉంది ఫస్ట్ పికింగ్కి సో నెక్స్ట్ సీజన్లో రైతులు చేపట్టవలసిన చర్యలు ఏంటంటే ఇప్పుడు పత్తి హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత భూమిని మనకు కొంచెం అంటే బాగా దున్నినట్టయితే మన లోపల ఉన్న కోశ దశలు కానీ మనకు పురుగు కానీ దాని ప్యూప కానీ ఇవన్నీ కూడా బయటపడి ఎండకు ఎండిపోవడం జరుగుతుంది ఈ ఉన్న స్టబుల్స్ అన్నీ కూడా కాల్ చేసినట్టయితే లోపట ఉన్న ఏమంటే గుడ్లు కానీ పురుగు సంబంధించిన ఏమన్నా సిలిండర్ ఉన్నా కూడా ఈ మొత్తం కాలిపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సీజన్ మనకు ఈ పురుగు ఆశించకుండా మనకు సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు అదేవిధంగా ఒకవేళ మనకు ఆ స్టబుల్స్ని మన వేరే దానికి అంటే రీసైక్లింగ్ చేసుకోవడం కానీ మన వర్మి కంపోజ్ తయారీ కానీ భూమిలో కలియ దున్నే విధంగా రైతులు కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు ఆ స్టబుల్స్ని క్రష్ చేసుకొని పౌడర్ ఫామ్లో చేసుకునే విధంగా చేసుకున్నా కూడా మనకు ఏమి నష్టం లేదు లోపల ఉన్న అవి అన్నీ కూడా మనకు క్రష్ అయిపోతుంది పౌడర్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి మనకి ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదు సమగ్ర సస్య రక్షణ చర్యలతో పాటు పురుగుల మందులతో కూడా మనం పిచికారీ చేసుకొని అవసరాన్ని బట్టి ఈ సమర్థవంతంగా మనం గులాబీ రంగు పురుగుని అరికట్టవచ్చు ముఖ్యంగా మనము వేప నూనెతోటి స్టార్ట్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఉధృతి ఎక్కువైన కొద్దీ మనం ఇమామెక్టిన్ బెన్జోయిట్ అనే మందు పాయింట్ త్రీ గ్రామ్స్ అని పురుగుల మందు కలుపుకొని పిచికారి చేసుకొని సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు అదేవిధంగా థయోడి కార్బ్ అనే మందు ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ చొప్పున పిచికారి చేసుకొని ఈ గులాబీ రంగు పురుగు నుంచి మనము కాపాడుకోవచ్చు